。奶奶，您别生气，这件事儿先这么算了，您也别着急急，我会找他聊聊的。他都变成这样了，你还护着他呀？哎，不是这个意思，以我对他的了解，我相信他不是这样的人，这里面一定有隐情。好，好，好，你相信他，那咱们走着瞧。才是我的生活，才是我应该过的生活。嗯，坏了坏了，现在全家上上下下都开始讨厌苏妍希，就算你顾西城喜欢又怎么样？大家都讨厌他，慢慢的你也会讨厌他。到时候老太太站出来再替我说两句话。我就可以名正言顺的留在顾家，做堂堂正正的顾家少奶奶。哎呀，最近少夫人怎么总是对我们这么刻薄，还老骂我们吗？就是啊，以前不这样，最近怎么老这样？哎，还是他的小姐姐好。嘘，别说了，赶紧。快真没想到，事情都摆在他面前了，西城还在为他说话。哎呀，老夫人，少爷应该比我们了解少夫人吧？那既然他这么说了，就应该有他道理，对吧？再说了，这少夫人以前也不是这种人呐。是啊，那就说明他以前呢是装出来的。看看他现在抓住西城了，他就原形毕露了。嗯，哎，我我还是觉得少夫人不是那种人。你说这药变，他也变得太快了吧？那你的意思，是在观察他一段时间？啊，看看景熙，到底是怎么回事，出了什么问题了？哎，您就该冷静冷静，这件事啊，没那么简单。哼，如果贺景熙，他的真实面目真是这样的话，那我不管西城怎么喜欢他，我都会让他们俩离婚的。锦溪，咱们俩聊聊吧。好啊，你是不是有什么心事？不妨跟我说一下。没有。哈哈。真的没有吗？我可是听到很多人说你最近很不正常。真的没有，我本来就是这样。锦溪，咱俩是夫妻，你要是遇到什么事儿，有什么困难，你一定要跟我说，我会帮你解决的。顾西城，我没有你想象中的那么好，以前都是我装出来的，现在才是我本来的样子。你能接受最好，接受不了离婚吧。何锦溪，疯了吧？你是不是吃错药了？没事说什么离婚啊？你就当我吃错药好了，反正我就是这样的人，随你怎么想。从今天开始，我再也不会费心去讨好你和老夫人了。你知不知道你在说什么？爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。你可以不用记得我的好。我们的流浪到这儿刚刚好，趁我们还没到天涯海角，我也不是非要去。顾西城，你早晚是我的。
样子就没人看到。你别太在意我身上的记号。吴总，你没事吧？没事，习惯了。这两天也不知道顾总是怎么了，虽然说他以前脾气也挺臭的，可这两天尤其的大，都已经无缘无故骂了我半天了。怪我，是我的企划案做的不够好。谁说的呀？哎，全公司谁不知道？公司上下下的事务全部都是你打理的，如果你再做的不好的话，那就没有好的了。我看啊，就是顾总挑刺儿。好了，别说了，万一让他听见，你可以麻烦了。我回去再看看，有没有值得改进的地方。啊，你也小心点儿，别吵他。苏小姐，顾总爱吃什么？他爱吃米其林餐厅里面的牛排。贺小姐，我们今天来教你做这个菜。我花钱到这儿来，不是学这些乱七八糟的东西的。我要学你最拿手的菜——融雪牛排。贺小姐，你想做菜做得好。一定要真正投入到每一道菜，相信你会从中得到很多的乐趣。大厨，我想你可能不太明白，我家里有佣人，这些可以交给佣人做，我只要学怎么做牛排就可以了。可是你好多基础都不知道。大厨，我花钱请你来不是听你说教的，我要学牛排，我们现在可以开始了吗？好吧，那我现在教你怎么做牛排。怎么了？一副要死不活的样子，谁欺负你了？也不算是欺负吧，我的好日子可能要到头了。好日子到头了，怎么回事啊？你工作不是好好的吗？快要失业了吧？失业？你开玩笑吧？什么情况？就是说以前坐我位置的那个女人回来了，我可能要把位置让给她。凭什么呀？哦，他以为他谁啊？哦，他回来就让你给他让位置，你老板没什么话讲。妍希，做人不能太软弱了。当初他离开又不是你的原因，啊，现在他回来了，让你给他让位置，哪有这样的事儿啊？我知道一句话，能者居上，我相信你不比他差。让你让位子。对了，你老板不会是和他有一腿吧？这个我不知道，不过他们两人之间有合同啊。合同？人都走了，还有什么合同啊？哎，反正一句半句说不清楚，有时间我再跟你说吧。反正我要是失业的话，就找你蹭饭喽。你呀、啊，不管你有工作没工作，我都会请你吃饭的。哎，对了，我知道新开的一家店，一会儿我们去吃好不好？好啊。呜、嗯，棒棒的，我最喜欢美食了，么么哒。大厨。味道怎么样？嗯，不错。贺小姐，你虽然来学习的时间不长，但是很有悟性。这个牛排已经做得非常出色了。我从小学东西就很快，小小的牛排怎么可能难倒我？
，虽然你的技巧已经有掌握，火候也把握得很好，但是有一点你还需要注意，烹饪的真谛，不光是让人得到生理上的享受，更重要的是让人得到心理上的满足。只有你真心的想给一个人做好的食物，任何一种食材，你都会让它变得美味。嗯，说的好像很有道理。但这些话对我来说都是废话。我只要知道怎么让牛排变得美味就好。哥，怎么好久不见你来了？这是忙什么呢？也没忙什么，就是觉得老这么玩也没意思了。这结婚跟不结婚就是不一样哈。哥，你是不是有啥烦心事儿？看你怎么好像不太高兴。你连女朋友都没有，跟你说了也是白说。这一天我还是有自信的。你别看我没女朋友啊，有些事情啊，你们未必有我懂得多。不信你说来听听，我帮你分析分析。真的？真的。哎呀，我就觉得这个女人啊，变得太快了，这翻脸就跟翻书一样。女人那便是好事啊，一成不变，墨守成规，那有什么意思、啊？可是她不是变好啊，她是变坏啊，变坏？嗯，有多坏啊？她她勾引男人了？那倒没有，她敢。那就没事儿，这只要不触碰这个底线，那都不算事儿。再说了，坏肯定有坏的原因，没有人无缘无故的好，也没有人无缘无故的坏，只要找到原因，那就解决了。你说的也对啊，可是他不肯跟我说，而且对我特别冷淡，那就说明啊，他没把你当成他的倾诉对象。不，我我我不是那个意思，我的意思是，呃，你没有给他足够的安全感，所以他觉得跟你说了也没用。如果你对他有有足够的安全感，那他不就什么都跟你说了，是不是？王丽，啊，进来一下，来了。给我进去一下。这小子说的有道理，安全感。奶奶，哎，我怕你等的着急，特意给你准备了水果沙拉，来尝一尝。苏小姐啊，真想不到，你人长得那么漂亮，还这么能干，真是太不容易了啊！奶奶啊，你都没有尝就夸我呀？你再等一会儿，我的拿手好菜马上就来。哎，好好好，嗯、来，奶奶，我回来了、哎，回来了，来来来来来，坐下坐下坐下。怎么了？今天呢，有人给我们烧好吃的。哦，贺锦熙又学新菜了。他呀，出去了，说今天晚上不回来吃饭了，甭管他。那是谁呀、啊？苏小姐啊，今天亲自下厨露两手，你也尝尝她的手艺。她呀，她做的饭能吃吗？苏小姐的手艺肯定会不错的，你尝尝不就知道了吗？我不吃了。哎哎，你干什么呀你？人家好心好意的给咱们烧菜，你怎么着也得客气点啊？人家毕竟是客人。哼，客人。您还不知道他到我们家来到底安的什么心呢？你不要以为人家对咱们好就是有所图啊！奶奶，知人知面不知心，反正我觉得他有问题。我看你是多想的。啊，西城回来了，正好位置摆好了。奶奶，这份是你的牛排。哎呦，怕你肠胃不好，所以做的七成熟。哎呦，好好好好好，妹夫，这份是你的五成熟。熟。对我的口味挺了解吗？怎么说话啊？那个，我是听我表妹说的。奶奶，你快尝尝吧。哎，好好好，尝尝尝尝。怎么样？嗯，哎呀，这味道真好，跟外面大厨做的没什么两样啊。奶奶，只要你喜欢最好。嗯，好吃你就多吃一点。哎，好。
。哦，你，妹夫，你怎么不尝一尝？吃啊！我只吃贺锦熙做的牛排。苏小姐，你别介意啊，他呀说话就是这么直，他不吃啊，我吃。嗯，哎呦，这牛排做的真好。果然是一醉解千愁。早知道喝酒的感觉这么好，我早就慢约出来喝酒了。切，就你这小酒量啊，喝一点就成这样了。你看不起我是不是？好，今天晚上不醉不归，来，还不醉不归呢。有本事，咱们一会儿你跟我去酒吧。去就去。酒吧我还没去过，正好，今天晚上我就去看看。酒吧到底长什么样？嗯 ，OK， 来，扫完杯中酒，转场去酒吧这么晚了，去哪儿了也不接电话。妹夫，这么晚了你要去哪儿啊？对了，锦溪这么晚了没回来，你知道他去哪儿了吗？他也没有跟我联系啊，哎，但是他这么大人了，又不会弄丢的。哎，妹夫。你别出去了，说不定他正在回来的路上呢。他可是你的表妹，这么晚不回来，你不担心他吗？干杯！干杯！
两个没有男的陪，寂不寂寞呀？对。哎哎，干嘛？去哪？老大请你喝酒啊？喝一杯再走吧。我没有。家呀，哥在哪？哪就家。来来来，来喝一杯，喝一杯再走嘛，你家。妹妹，今天晚上所有的都是哥哥我来买单。来、啊、来、啊，陪哥哥喝一个嘛。来来来来，行行、啊啊。嗯嗯嗯嗯。干、嗯、嘛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？给你脸上是吧？快快快，冲过来！走、啊。走、啊。走、啊。没事。喂喂，贺锦熙，你在哪儿啊？这么晚还不回家？我我我们在新河酒吧。什么？在酒吧？哎，有有一群流氓！快快快，过来！等着，我马上过来。来喝一个。哎呀，起来，起来！交给你们了。